ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നദർ ബ്ലോഗ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ബർഗറിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം ബർഗർ ഒന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് കിട്ടാനല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മാർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്ക് ഉണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മാർക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ഞാൻ ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത് നാല് ചിക്കൻ ആണ് ഇതിപ്പം ബോൺ ഉള്ള ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബോൺ മാറ്റാണ് ഇപ്പം ബോൺ മാറ്റിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ മാറ്റി വെക്കാം വെള്ളം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒപ്പി കൊടുക്കുക അപ്പം വെള്ളം ബാക്കിയുള്ള പോരും ഇനി ഇതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡറിലോട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഗാർലിക് ഇടാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി അങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക കൂടുതൽ ഗ്രൈൻഡ് ആവാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു രീതിയിൽ ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ സവാളന്റെ ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണത് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബർഗർ പാറ്റിയുടെ പോലെ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കാൽ അര ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇടാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് വേറൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ഇട്ടുകൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൽക്കാണ് ഞാൻ പാറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് പൊടി താഴ്ത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം എഗ്ഗിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം നല്ലോണം ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതൊന്ന് നമ്മള് മൈദൻ്റെ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ബാറ്ററിലോട്ട് ഒന്ന് പിന്നെ ഡിപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ മുട്ടൻ്റെ മിക്സിലോട്ട് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് മൈദൻ്റെ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ആ പൊടിയിലേക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് ഇതാക്കാം എന്നിട്ട് അത് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് അതുപോലെ എല്ലാം അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കും ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ആക്കി എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അരമണിക്കൂർ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എപ്പം വേണമെങ്കിലും ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ബർഗർ പാറ്റിയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമ്മളുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് എണ്ണ പോകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ എന്നിട്ട് ഇതിന് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് പൊട്ടേറ്റോ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് പൊട്ടേറ്റോ ആണ് മീഡിയം സൈസിൽ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഓവനിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന പാത്രത്തിൽ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് എണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന്റെ മുകളിൽ എന്നിട്ട് അവനിലോട്ട് കയറ്റാം ഫ്രീ ഹീറ് ചെയ്ത് അവനിലോട്ട് ഇതൊരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴത്തേന് റെഡിയാവും ഇതിപ്പം മുക്കാ ക്യാരറ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ പീസ് ക്യാബേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും ആവാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മയോണൈസ് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാളേന്റെ ഹാഫാണ് ഇത് ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റാം ഇനി ആ
ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബന്നി വഴി ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് മയോണൈസ് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒന്ന് ചേർക്കാം ഗാർലിക് സോസും ആവും ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഗാർലിക് സോസാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കെച്ചപ്പിടാം പിന്നെ കുറച്ച് ചില്ലി സോസ് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം മറ്റേ പന്നീൻ്റെ സൈഡിൽ കുറച്ച് ക്യൂക്കുമ്പേഴ്സ് വെക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നാല് ക്യൂക്കുമ്പേഴ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടു നാല് ക്യൂക്കുമ്പേഴ്സ് വരെ ഉപയോഗിക്കുക ഇതിലേക്ക് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ആയിട്ട് ഒരു പീസ് തക്കാളി അതിൻ്റെ മുകൾക്ക് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഒരു സ്ലൈസ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വെജിറ്റബിൾ മിക്സ് ഇടാം ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ മുകളിൽ നമ്മൾ ബർഗർ പാക്കി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മേലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചീസ് വേണമെങ്കിൽ ചീസ് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്ലൈസ് ടൊമാറ്റോ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടേറ്റോ ചിപ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വേണമെങ്കിലും വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ പന്നിയിട്ട് മൂടാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്ലൈറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മളെ ബർഗർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇഷ്ടമായ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തായാലും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു ബൈ ബൈ